വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമാണ് ബലരാമസ്വാമി ബലഭദ്രൻ ബലദേവൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും ബലരാമസ്വാമി അറിയപ്പെടുന്നു അതിയായ ബലത്തോടു കൂടിയവനും സർവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവനുമായതുകൊണ്ടാണ് ബലരാമൻ എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു ബലരാമൻ ആദിശേഷന്റെ അവതാരമാണെന്നുള്ളൊരു പരാമർശവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമാവതാരത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആദിശേഷൻ ലക്ഷ്മണനായിട്ട് അവതരിച്ചു ഭഗവാൻ വീണ്ടും ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ആദിശേഷൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ബലരാമസ്വാമിയായി അവതരിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ബലരാമൻ വെളുത്തതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കറുത്തതുമായ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവരാണത്രേ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഐതിഹ്യം തന്നെയുണ്ട് ഭൂലോകത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉപദ്രവം വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭൂമി ദേവിയും ദേവന്മാരും കൂടി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ചെന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ശിരസിൽ നിന്നും വെളുത്തതും കറുത്തതുമായ രണ്ട് രോമങ്ങളെടുത്ത് അവ അവതാരങ്ങളായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ അങ്ങനെയാണത്രേ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും അവതരിക്കുന്നത് മധുരയിലെ ഭരണാധികാരിയായ ഉഗ്രസേനന്റെ സഹോദര പുത്രിയായ ദേവകിയെ ശൂരസേനന്റെ പുത്രനായ വസുദേവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉഗ്രസേനന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായിരുന്നു കംസൻ വിവാഹ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദേവകിയുടെ അഷ്ടമ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കുമെന്നുള്ള അശരീരി കേൾക്കാനിടയായി ഇത് കേട്ട് കംസൻ ദേവകിയെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആ സമയത്ത് യാദവ പ്രമുഖനായ യാദവ പ്രമുഖരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം മൂലം കംസൻ ദേവകിയെ വധിച്ചില്ല ദേവകി പ്രസവിക്കുന്ന എല്ലാ ശിശുക്കളെയും കംസന് കാഴ്ച വയ്ക്കാമെന്ന് വസുദേവ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കംസൻ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ദേവകി വസുദേവന്മാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദേവകി ദേവി ആറ് ശിശുക്കളെയും പ്രസവിച്ചു ആറുപേരെയും കംസൻ പതിച്ചു കളഞ്ഞു ദേവകി ഏഴാമതും ഗർഭം ധരിച്ചു ആ ഗർഭത്തെ മായാദേവി വസുദേവരുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായ രോഹിണിയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് മാറ്റി ദേവകിയുടെ ഗർഭം അലസിപ്പോയതായി വാർത്തയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രോഹിണി പ്രസവിച്ച ആ ശിശുവാണ് ബലരാമസ്വാമി ഗർഭത്തെ സംഘർഷണം ചെയ്ത് ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ബലരാമന് സംഘർഷണൻ എന്ന നാമദേവം കൂടി ഉണ്ടായി ബലരാമന്റെ വിവാഹം ചെയ്തത് രേവതിയെ ആയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു കഥ പ്രകാരമാണ് അതായത് രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് ബലരാമസ്വാമിയും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിയും അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദ്വാരകയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദ്വാരകയുടെ പേര് കുശസ്ഥലി എന്നായിരുന്നു അതിനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ശര്യാദിയുടെ പൗത്രനും അതുപോലെ ആനർത്തന്റെ പുത്രനുമായ രേവതനായിരുന്നു രേവതന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു രേവതി തൻ്റെ മകൾക്ക് അനുയോജനായ ഒരു പതിയെ തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു രേവതൻ അങ്ങനെ അവളെയും കൊണ്ട് ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് വരെ പോയി ആ സമയത്ത് വേദങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും അവരെല്ലാം ബ്രഹ്മദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രേവന്തൻ അത് ശ്രവിച്ച് അല്പനേരം അവിടെ നിന്നുപോയി അതിനുശേഷം തൻ്റെ ആഗമനോദ്ദേശം ബ്രഹ്മദേവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ട് അനേകായിരം വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ഒരു നിമിഷം പോലും മർത്തിലോകത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളാണല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ദ്വാപരയുഗമാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ദ്വാപരയുഗമായിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കുശസ്ഥലിയിൽ ഇപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാർ ബലരാമസ്വാമിയും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിയും വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പുത്രിയായ രേവതിയെ പരിണയിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനായിരിക്കുന്നത് ബലരാമൻ തന്നെയാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ അരുൾ ചെയ്തു ഇത് കേട്ട് രേവതൻ തൻ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് രേവതിയെ ബലരാമസ്വാമിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു മഹാഭാരതത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ കഥാപാത്രങ്ങളായ ഭീമനും അതുപോലെ ദുര്യോധനനും ഗതായുദ്ധം കമ്പിസ്റ്റത് ബലരാമസ്വാമിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ബലരാമസ്വാമിയായിരുന്നു അവരുടെ ഗുരു 
ഏറെക്കുറെ അനാസക്തമായ ജീവിതമാണ് ബലരാമൻ നയിച്ചിരുന്നത് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബലരാമസ്വാമി തീർത്ഥയാത്രയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ശാപം നിമിത്തം യാദവർ തമ്മിൽ തല്ലി മരിച്ചു ഇത് കണ്ട് ബലരാമൻ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് ധ്യാനത്തിലിരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നും ഒരു വെളുത്ത സർപ്പം ഉത്ഭവിച്ച് സമുദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി ആ സമയത്ത് സമുദ്രദേവൻ അക്യവുമായി വന്ന് ആ സർപ്പത്തെ പൂജിച്ചു അനന്തരം ആ സർപ്പം ശ്വേതദ്വീപിലേക്ക് പോയി ആദിശേഷൻ്റെ അവതാരമായ ബലരാമൂർത്തി അങ്ങനെ ആദിശേഷനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീ ബലരാമസ്വാമിക്ക് മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെയ്മിനി ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം